E já estamos a subir pedras. Atenção, está a entrar numa área da Nato. Oh, amigo, não temos nada para tu comer. Pregaste-nos cá um susto, pá. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós somos a Sara e o Nuno e andamos sempre daqui para ali a viajar e a explorar novos lugares. Acompanhem-nos neste vídeo durante a nossa road trip pela Sardenha na nossa minivan. Subscrevam, apertem os cintos e siga a viagem. Olá! Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos agora na Sardenha, depois de termos passado um mês incrível na Córcega. Sim, acabamos de chegar de um mês uh, cheio de aventuras, portanto vocês podem ver uh, o que nós andamos a fazer por lá num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição. E agora vamos começar a explorar esta pequena vila que faz a ligação com a Córcega. Córcega que é Santa Teresa de Galura, que é conhecida por ter assim, muitas praias bonitas, assim como pelos vistos em toda a Sardenha, mas também tem uma estrada panorâmica até o Cabo Testa, portanto também vamos fazer isso nos próximos dias. Sim, acompanhem-nos e vamos ver o que é que a Sardenha nos reserva. E agora precisamos deste. Estamos na Sardenha, comemos pizza. Hum. Nham, nham. É tomate, manjericão, orégano e azeite. Um mês na Córcega nunca comemos fora. Primeiro dia na Sardenha já estamos a comer fora. Bem, já temos pizza e agora o que é que vai ser? Yes, nem dá para acreditar. Não, olha, o meu Pronto. é mesmo muito bom. Amêndoa e gengibre é surpreendente. O meu é só de manga. São muito, muito bons. Os italianos sabem mesmo fazer as coisas. Não é e mesmo ao lado da cidade temos acesso a esta praia que é bem bonita, por isso vamos dar um mergulho. E após um tempinho na praia está na hora de regressarmos à carrinha. Estamos aqui no Capo Testa e vamos fazer aqui uma caminhadazita para ver como é que é esta zona. Esta zona aqui é muito interessante. O desgaste aqui das rochas tornou-os assim com este aspecto super suave. Quase que parece que está tudo derretido, digamos. Para já esta caminhada está bem a valer a pena. E nós agora estamos a caminhar por aqui e de repente demos aqui com uma tartaruga bem grande. Vamos deixá-la seguir o caminho dela. Continuamos um pouco mais além do, do farol e uh, estamos numa zona aqui mais remota da, do Capo Testa. E nesta zona chama-se Val de la Luna. Isto porque à noite quando a lua é bem forte e as rochas como são brancas, refletem a luz da lua e cria aqui um, um cenário especial. É uma comunidade hippie, pessoal que vive em tendas e debaixo das rochas e, uh, e nestas pequenas grutas. E vamos continuar a explorar este cantinho e ver o que é que, o que, é que aparece mais. Então nós o que fizemos hoje foi estacionar o carro aqui, depois caminhámos por toda esta zona, passámos no farol e viemos ter ao Val de la Luna. E agora estamos de volta à Ciganita. Vamos então começar a explorar a ilha pela zona oeste, descer até o sul e depois subir pela zona este. Ui, este tipo de ambiente assim, relaxado, de deixar as carrinhas à vontade, perto de uma praia, as cadeiras de fora, como o pessoal todo está a fazer. Isto na Córcega é muito raro. 
Aqui a sardinha é completamente diferente. O pessoal parece que está muito mais na boa. Estou a entrar à vontade com as suas campers e nós vamos desfrutar disso também. Birra de sardinha. Está na hora de experimentarmos. Bom dia. E chegamos à costa do Paradiso e no parque de estacionamento anda aqui este javali. <risos> sabe, ele gosta de ti. <risos> ele ele viu-me foi a tentar abrir a porta, que ele sabe que tem aí comida. Pois. Oh, amigo, não temos nada para tu comer. Tens que ir embora. Vai lá, amigo, vai embora. Meio da natureza. A natureza é melhor para ti. E aí vai ele. Tchau. Pregaste-nos cá um susto, pá. Ser feliz. Ok, tempo de dar uma voltinha por Costa Paradiso. Incrivelmente, uma zona destas cheia de vilas zona de férias e o parque é gratuito. Então esta zona aqui supostamente é uma vila resort, ou seja, é privado ou semi-privado. A verdade é que qualquer pessoa pode entrar na, na vila andar por aqui com o carro e a pé e na por cima todos os estacionamentos são gratuitos agora vamos fazer uma caminhada até uma praia muito gira é mais dizem que é a mais bonita daqui desta costa paradiso Já temos planos para hoje, pôr de sol no Costa Paradiso, por noite na Isla Rosa, que é mesmo aqui ao lado, e amanhã vamos seguir para uma cidade que se chama Tempio. Amanhã. Bom dia e vamos a isso La Roça, que é ali ao fundo. Estamos agora em Isla Roça, chama-se assim porque tem uma ilha a cor vermelha mesmo na frente desta pequena vila. Demos uma pequena volta aqui pela, pela vila e realmente o único ponto de interesse marcante parece ser esta torre. Parece ser uma vila muito virada para o turismo, portanto, quando não há turistas, parece assim um bocado meio abandonado. Nós vamos agora mais para o interior, vamos para uma pequena cidade que parece ser gira e principalmente temos que arranjar água boa para encher os nossos garrafões, portanto, nada melhor do que ir mais para as montanhas. Estacionamos aqui em Águios e agora vamos ali acima. E já estamos a subir pedras. Vamos ver as vistas.
e chegámos aqui ao topo e já conseguimos ver ali esta é a cidade que vamos a seguir que se chama Tempio é boa? é boa água fresca até Twitter Então, um dos motivos que nos fez vir a esta uh, cidade é de ver as ruas pintadas, que houve uma vez um evento aqui que pintaram as ruas, mas já não existe. Contudo, há uns vestígios, e <risos> Os vestígios aqui nos cantinhos. Vamos meter uma foto para a malta ver como é que é, porque isto é muito giro. Portanto, antes e agora. E aqui está a catedral, toda em granito, como aqui é habitual. Porque há muito granito na zona, toda a cidade é praticamente toda construída em granito. Para afogar as mágoas da rua, não estar pintada, vai ser, vai ser um geladinho. Boa! Então, melão, limão e morango. É yeah, festa total. vamos lá, eu vou para o melão. Chegamos agora à estação de comboios e vamos ver como é que isto é aqui. E vendo estes comboios antigos aqui parados, fez-nos ter vontade de ir explorar uma zona lá para o topo das montanhas ali, uma zona bastante insólita. Vamos até lá. Atenção, está a entrar numa área militar da NATO. Então perto de Tempio tem aqui esta base abandonada da NATO, foi construída nos anos 60, serviu para a Guerra Fria, para captar informações e foi abandonada em 93. E pronto, e agora estamos aqui, é assim interessante, uh, estranho, como qualquer espaço que se visita abandonado. Uh, já uma vez visitámos um aquaparque abandonado no Vietnã, também foi bastante interessante. O portão está aberto, não tem nenhum sinal de dizer que é proibido entrar. Eu pensei que nós íamos ter que subir a cerca, passar uma cerca, mas não, é tipo, entrem à vontade. Tá, tem uma vista incrível, consegue-se ver da Córcega, consegue-se ver toda a parte norte da Sardenha, altamente. E agora, já que estamos no topo, vamos até ali para tentar ver do outro lado da sardenha. Sim, existe aqui um trilho e nós estamos a segui-lo para ver se temos vista para Olbia. Olbia! E então, chegamos a este ponto onde temos vista para Olbia, que é a cidade que se pode ver lá em baixo. O trilho continua, mas ele vai descendo aqui pelo vale. Portanto, agora vamos regressar à carrinha porque o sol está a pôr entretanto e nós temos que comer e vamos relaxar. Então a nossa sala de jantar de hoje vai ser aqui no cockpit. Está cá uma ventania. É muito frio. Sem dúvida. E vamos ficar aqui até o final do Porto Sol e depois só descendo um bocadinho. Há aí uma zona que é autorizada para campers. Isso vai ser altamente. E acordámos aqui neste sítio fantástico, cheio de pinheiros. Isto é mesmo na boa e a cerca de 3km daquele sítio que nós tivemos a visitar ontem abandonado. Estamos aqui, vamos agora fazer isto até Castel Sardo. E nós desviámos de uma estrada principal e viemos à descoberta, assim, ao Calhas e reparamos que tem aqui um sítio arqueológico que vamos ver o que é que é agora. E assim de repente encontramos uma necrópole com 3.200 anos. Portanto, isto só foi descoberto nos anos 60 
e teve todo este tempo, até os anos 60 aqui, por descobrir. Dá para ter uma ideia e é um bocado ao aproximar-me de uma destas coisas com a água, solta um sapo e assustei-me bastante. <risos> Afinal, mando crop, não é? Então, já estamos perto de Castelo Sardo e agora passamos aqui por uma estrada em que tem uma rocha que parece mesmo um elefante. Sim, chama-se Rocha del Elefante. Por isso paramos e vamos ver a rocha de perto. E então também reparamos que aqui esta rocha de elefante também era uma antiga necrópole. E agora vamos para Castelo Sardo. Chegamos agora ao centro antigo de Castel Sardo, o centro antigo começa já aqui, mas desde já podemos dizer que a cidade por fora é muito, muito gira, gostamos, é muito colorida. E vamos agora entrar por estas pequenas ruelas e explorar o seu centro antigo. Após visitarmos Castel Sardo, seguimos viagem até à Praia La Sardine, perto da cidade de Tintino. E que sorte que temos de acordar com uma vista destas. Lindíssima praia aqui só para nós. Cafézinho quase pronto. Nós passamos por cá. Hoje foi o dia todo a editar o vídeo e relaxar e vamos ter direito a um belo pôr de sol. Já temos ali as nossas cadeirinhas preparadas para o jantar. Passarmos duas noites neste sítio, à beira da praia, literalmente a 10 passos do mar, vamos finalmente conhecer uma das praias mais conhecidas daqui desta zona que se chama La Pelosa. E assim chegamos ao fim deste vídeo, já andámos a explorar aqui um bocadinho da parte norte oeste da Sardenha. Sim, e estamos agora na praia La Pelosa, uma das praias mais conhecidas, mais famosas daqui da, desta região. É bem bonita, também pode-se ver a Isola Piana atrás de nós e o Parque Natural de Assinara. No próximo vídeo vamos descer mais a sul e vamos conhecer algumas cidades bem típicas daqui. E, e vamos ver o que é que a Sardenha também nos reserva. E esperemos que tenham gostado de acompanhar. Esta foi uma pequena introdução à, à Sardenha. Se gostaram de acompanhar, subscrevam o canal para seguir o resto das aventuras e ponham um like que é para ajudar o canal a crescer. Partilhem com os vossos amigos e esperemos ver-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!